ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ഈസി ഹോം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടി വെച്ച പാത്തി പൂരി അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സിമ്പിൾ സൈഡ് ഡിഷാണ് മുരിങ്ങക്കായും ഉരുളക്കിഴങ്ങും വെച്ചാണ് ഞാനിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുരിങ്ങക്കായൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് കഴിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുരിങ്ങക്കായും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒക്കെ തൊലി കളഞ്ഞ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് ചെറുതായി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള സവാള ഒരു തക്കാളി പിന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ചതയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിയാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കാം ഇനി അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കുക നമ്മൾ നേരിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക സവാളയിലോട്ട് ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് വന്നോളും ആ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി അതിലോട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ആ ഉള്ളിയുടെ കൂടെ നന്നായിട്ട് ചേർന്ന് വരണം അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തക്കാളി വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആ തവി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക ആ തക്കാളിയൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ അതിലോട്ട് മസാല പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ആദ്യമേ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതിപ്പം എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കാശ്മീരി ചില്ലി ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഒന്നോ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ മസാലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല കയ്യിലുള്ളവർക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഗരം മസാല ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തതാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അല്പം ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൊടികൾ പെട്ടെന്നങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും ഒരുപാട് എണ്ണയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിയൂല പക്ഷെ അല്പം എണ്ണയുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടികൾ പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മസാല പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് വേവുന്നത് വരെ നമുക്ക് കരിയാതെ കിട്ടും അപ്പോൾ മസാല പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു മീഡിയം സൈസിലാണ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വലുതല്ല എന്നാൽ ഒട്ടും ഒരുപാട് അങ്ങ് ചെറുതാക്കിയിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് മതി നമ്മൾ കുക്കറിലൊന്നല്ല ഈ പാനിൽ തന്നെയാണ് വേവിക്കാൻ പോണത് ഒരു അഞ്ച് എട്ട് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഒരല്പം വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ആ ഒരുപാട് വേവണ്ട ഒരു മുക്കാൽ വേവൊക്കെ ആവുമ്പം നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇനി നമ്മളുടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുരിങ്ങക്കായും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവാൻ
അപ്പോൾ ആ മുരിങ്ങക്കായ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാമറ ഓഫ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പം വേറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അതിലോട്ട് മുരിങ്ങക്കായും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരല്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുരിങ്ങക്കായ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം ഇടയ്ക്ക് തുറന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അടിക്കി പിടിക്കാതെ നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ആയിട്ടുണ്ട് മുരിങ്ങക്കായ പെട്ടെന്ന് വേവും ഒരുപാട് സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല പിന്നെ ആ മസാല ഒന്ന് അതിലോട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ആ മസാലയിലിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളവും കൂടെ പറ്റും ആ വെള്ളം വറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സൈഡ് ഡിഷാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ബായ്